Друзья, добрый день, меня зовут Людмила, и мы с вами на канале Урожайный сезон. Сегодня я хотела вам рассказать про один чудесный сорт томата, который мы пробуем и выращиваем уже не один год. Мы просто в него влюблены, потому что он не только красавец сезона, любого сезона, но и очень-очень вкусный томат. Я говорю про звездный истребитель. У этого сорта а, есть более длинное название а, Звездный истребитель Prime, но мы его сокращенно зовем Звездный истребитель, потому что мы используем только один вид этого томата. Есть у него еще братья с схожей окраской, но а, нам понравился именно он, и именно он стал нашим фаворитом вообще в каждом сезоне. Мы сажаем огромное количество кустов именно звездного истребителя, потому что он безумно сладкий, безумно вкусный, очень урожайный, и сейчас хотелось бы подробнее разобраться с этим сортом. Это высокорослый томат, очень стройный куст у него, очень стройные веточки, он требует хорошей подвязки, отлично завязывает плоды в теплице, в теплице он показывает наилучшие результаты, как всегда из года в год. Подвязывать нужно не только э, сам стебель, но и кисти томатов, потому что томаты достаточно крупные получаются у него, э, примерно там грамм 200 в среднем плюс-минус получается. На нижних кистях, конечно, они могут быть больше значительно, а чуть выше они становятся мельче, мельче и мельче. Ну, как, впрочем, у любого другого томата. Отличительной чертой звездного истребителя, конечно же, являются полос. Окрас у него просто непередаваемый. Как только появляются томаты, на них сразу видно становятся полосы. Полосы сначала они будут слегка темно-зеленые, а потом они становятся антоцианом, покрываются и темные полосы проходят по всему томату. Полосы не такие, как на тигрятах, которые ровные полосы идут равномерно, распределяясь по всему томату. Полосы а, витиеватые, и точно так же, как у безумия касади, тоже ну, там другие цвета у них и другого немножечко строения томат. А вот этот вот томат, он прям отличается именно вот этими вот волнистыми полосочками. Он очень-очень узнаваемый. У томата... Звездный истребитель и форма может варьироваться, но в идеале идеальный томат это сердцевидные формы. Сердцевидные формы томата считаются более правильными для этого сорта. Но они бывают и вытянутые, каплевидные такие, но и какие-то с плечиками некоторые появляются. Но это ничего страшного в этом нет. На самом деле на вкус это никак не влияет, ведь самое главное у томата это вкус, и звездный истребитель отличается отличным вкусом. Срок созревания у него растянутый, среднего срока созревания томат, и достаточно долгое время они по очереди начинают зреть. Оставляем в... На кусту я оставляю обычно 2-3 стебля, в зависимости от места, которое выделяется томату. Он легко вытягивает все стебли, и на всех стеблях достаточно полноценные томаты мы потом получаем. А единственный момент, он очень любит солнечные места. И завязывает он, конечно же, плоды свои лучше в условиях интенсивного освещения. Звездный истребитель, томат очень урожайный. Как я говорила, если мы оставляем 2-3 стебля, ведем в 2-3 стебля его, то урожай получается у него очень хороший. Практически весь август мы собираем с него урожай. К заболеваниям он не склонен сильно, поэтому, в принципе, выращивать его достаточно легко, ну, точно так же, как и любые другие томаты. При правильном уходе он дает отличный урожай и хорошие показатели. Семена у нас еще вот в наличии вот того года остались в этом году будут новые семена поэтому записывайте номер телефона там у меня есть whatsapp и вы сможете посмотреть всю коллекцию наших семян Она у нас очень большая, томатов очень много, также есть 
перчики, как сладкие, так и острые перчики. И большой выбор сортов халапенья тоже будет к вашим услугам осенью. Также очень часто спрашивают, какие томаты где лучше растут. Поэтому вы не стесняйтесь, пишите, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и подберем именно под ваш регион самые лучшие томаты, которые будут чувствовать себя именно хорошо в вашем регионе и в ваших условиях. И с радостью вам все расскажем, покажем и до новых встреч!